On en vient à cette vague de chaleur attendue sur toute la France la semaine prochaine. Le mercure pourrait monter jusqu'à 37 degrés dans le sud à partir de mercredi. Les régions du centre-est et de la basse vallée du Rhône seront les plus exposées et elles ne sont pas les seules. Cette vague de chaleur concerne tout le nord de l'Europe, sécheresse en Grande-Bretagne et la Suède où la Lettonie subissent pour la première fois le sort des pays du sud, des incendies. 25 000 hectares de forêts sont partis en fumée en Suède. jean josel bonjour. Vous êtes climatologue, vice-président du groupe scientifique du GIEC, le groupe d'experts sur l'évolution du climat. On a relevé 33 degrés sur l'extrême nord de la Norvège, c'est du jamais vu. Oui, c'est inédit pour ces régions. Je crois que depuis euh, que les données météorologiques existent dans ces régions, ce sont des températures records. Mais euh, disons, au-delà effectivement des, de ces températures records, ce sont les conséquences qui sont les euh, très visibles. Hein. Les 25 000 hectares de, de feux de forêt sont vraiment, hein, posent un véritable problème, surtout que ces pays ne sont pas du tout préparés à faire face à des feux de forêt. Il est prioritaire de, de protéger les, les habitations. C'est ce qui se passe actuellement en Suède. Il peut y avoir effectivement des conséquences sur les habitants. Est-ce que le réchauffement climatique peut être clairement désigné Oui, enfin le réchauffement climatique est bien là. 2018 est la troisième année la plus chaude qu'ils ont connue après 2017 et 2016 pour le moment. Donc on voit bien, on est dans un contexte d'années successives chaudes, dans un contexte de réchauffement climatique global lié aux activités humaines. Est-ce qu'il faut craindre une canicule de, aussi inédite en France, d'une ampleur aussi exceptionnelle Oui, bien sûr. Euh, malheureusement, quand on regarde les températures records en France, elles ne dépassent pas actuellement 42-43 degrés. Et bien dans un contexte de, de réchauffement climatique, dans la deuxième partie de ce siècle, on pourrait craindre des températures records euh, de l'ordre de 50 euh, degrés, voire 55 degrés sur l'est de la France. On passe dans un autre monde. Ça montre aussi qu'il faut absolument prendre des mesures et que l'accord de Paris doit être mené à son terme et que les objectifs doivent être respectés, ce qui n'est pas le cas actuellement, bien Donc, sûr. Ça ne va pas s'améliorer, on est au pied du mur, là Au pied du mur, effectivement, et surtout dans la deuxième partie de ce siècle, des risques de, de qualité de plus en plus importantes, et, y compris en France et sur l'ensemble de l'Europe, qui est aussi un, un continent vulnérable, même si ce n'est pas le continent le plus vulnérable par rapport au changement climatique. Merci Jean Jouzel, climatologue, vice-président du groupe scientifique du GIEC. Dans un